আজকে আপনাদেরকে শেখাবো মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে ক্যাশ মেমো কিভাবে তৈরি করবেন তো আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটি ক্যাশ মেমোর ছবি দেওয়া হয়েছে এই ক্যাশ মেমোটি কিভাবে তৈরি করব আমরা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে সেটা আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ একবারে খুব সহজভাবে দেখাবো এই ভিডিওটির মাধ্যমে তো বন্ধুরা আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন তাহলে ক্যাশ মেমো আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে আপনি শিখে যাবেন কিভাবে তৈরি করতে হয় এছাড়াও ক্যাশ মেমোই না আমি এম এস ওয়ার্ডের অনেক কিছুই কাজ শিখতে পারবেন এই ভিডিওটির মাধ্যমে তো চলুন দেখি আমরা কিভাবে তৈরি করছি তো দেখুন সর্বপ্রথমে আমি ইনসার্ট রিবন ট্যাবে ক্লিক করছি ইনসার্ট রিবন ট্যাবে ক্লিক করার পর টেবিল নিয়ে নেব টেবিলে ক্লিক করার পর ইনসার্ট টেবিলে ক্লিক করব তারপরে কলাম নেব ছটা আর রো নেব পাঁচটা তো ছটা কলাম আর পাঁচটা রো নেওয়ার পরে ওকে করব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের কাছে একটা টেবিল চলে এসেছে এই টেবিলটিকে আমি এডিট করব কিভাবে সাজাবো দেখুন আমাদের এখানে দেখুন যে ছকটা আছে এই ছকটার মধ্যে প্রথমে আছে ডেসক্রিপশন একটা একটা আছে কোয়ান্টিটি একটা রেট একটা আছে রুপিস আর একটা আছে পয়সা মানে এই যে এক দুই তিন চার আর এটা পাঁচ নম্বর কলাম ঠিক আছে আর এখানে দেখুন সিরিয়াল নম্বরটা বাইরে লেখা হয়েছে যেটা আমি এখানে একটা সিরিয়াল নম্বরের কলাম নিয়ে নিচ্ছি এই জন্য আমি কলাম নিলাম ছয়টা ঠিক আছে আর রো নিলাম কটা দেখুন উপরে একটা তারপরে এ একটা লাইন দুটো তারপর তিনটে তারপরে এখানে একটা চারটা আর এখানে একটা পাঁচটা পাঁচটা রো ছটা কলাম তো দেখুন আমি এখানে পাঁচটা রো এবং ছটা কলাম নিয়ে নিয়েছি ওয়ার্ডে এবার এটাকে এটার মতো করে সাজিয়ে নেব দেখতে পাচ্ছেন সিরিয়াল নম্বর তো যতটা লাগে এরকম সাজাচ্ছি দেখুন কিভাবে সাজাচ্ছি তো সিরিয়াল নম্বর লিখার জন্য কলামটাকে ছোট করছি দেখুন এই কলামটার যে দাগটা আছে এই দাগটা এই মাউস পয়েন্টটা নিয়ে যাচ্ছি তারপরে এবার ক্লিক করে দেবে থেকে ছোট করে নিচ্ছি তাহলে এইটুকু তো আমাদের সিরিয়াল নম্বর লিখা আশা করি হয়ে যাবে তারপরে ডেসক্রিপশন অফ গুডস যেটা লিখব আমি এখানে তারপর এই জায়গাতে আমি কোয়ান্টিটি লিখবো তো এই কলামটাকে ছোট করে নিচ্ছি কোয়ান্টিটি মানে কত পিস এটুকু লিখার তারপরে কলামটা লিখবো আমি রেড তো রেড লিখার জন্য করে দিচ্ছি তারপরে লিখবো রুপিস তারপরে পয়সা তো পয়সা এইটুকুতে হয়ে যাবে এটাকে একটু যদি বড় করি তাহলে বড় করলে করতে পারি কোয়ান্টিটি রেড আর পয়সা দেখতে পাচ্ছেন আমরা নিয়ে নিয়েছি এবার প্রথম যে রোটা আছে আমাদের সেই রোটাকে সিলেকশন করে নিচ্ছি মানে প্রত্যেকটা সেলকে প্রত্যেকটা সেলকে সিলেক্ট করার পরে এখানে লে আউট বলে একটি রিবন টাইপ দেখতে পাচ্ছেন সব শেষে এখানে ক্লিক করছি লে আউটে ক্লিক করার পরে আমরা মার্সেলে ক্লিক করে দেব মার্সেলে ক্লিক করার দেখুন একটা হয়ে গেছে এবার আমি কি করছি উপরে নাম্বারটা লিখে দিচ্ছি মোবাইল নাম্বার প্রথমে মোবাইল নাম্বার আছে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই যে দেখুন মোবাইল নম্বর আছে তো এই মোবাইল নম্বরটা আমি লিখে দিচ্ছি এই জায়গাতে তো আমি প্রথমে লিখছি মোবাইল নাম্বার এম ও বি দিয়ে একটা নম্বর লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে একটা সামথিং দিয়ে দিলাম তারপর স্পেস মেরে মেরে ডান দিকেও মোবাইল নম্বর দুটো আছে তো আমি এখানেও মোবাইল নম্বর লিখে দিচ্ছি আটানব্বই ছিয়াত্তর চুয়ান্ন বত্রিশ দশ একটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এটা আমার মোবাইল নম্বর না একটা দিলাম এক্সাম্পল হিসাবে আপনাদের শেখানোর উদ্দেশ্যে দিয়ে এন্টারপ্রেস করছি দেখুন ঘরটা বড় হয়ে গেল এবার স্পেস মেরে মেরে আমি চলে আসছি এই জায়গাতে আর একটা মোবাইল নম্বর লিখার জন্য এখানে আমি আবার মোবাইল নম্বর লিখে দিচ্ছি যে আর একটা মোবাইল নম্বর এইভাবে দিয়ে দিলাম দেখুন দিলাম তো আর একটা আমি মোবাইল নম্বর এখানে দিয়ে দিয়েছি মোবাইল নম্বর কটা হলো একটু দেখি ছোট হয় বাস তো দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল নম্বর আমি লিখে দিয়েছি এবার লিখে দেওয়ার পরে ইন্টারপ্রেস করছি এখানে লেখাটা ঠিকঠাক হলো না এই দেখুন তো একটু এদিকে করি তাহলে একটা ঘরে এঁটে যাবে দেখুন এখানে মনে করুন এবার একটা লিখে দিলাম তো এন্টার দিলাম ঠিক আছে এন্টার লিখার পর আমি দোকানের নাম লিখব তো দোকানের নাম মনে করুন যে লিখলাম আমি ধুলিয়ান বা ক্যাপিটালে লিখছি আমি ভালো লাগবে দেখতে ধুলিয়ান ফার্নিচার হাউস এফ ইউ আর এন আই টি ইউ আর ই ফার্নিচার হাউস এটা মনে করুন দোকানের নাম তো দোকানের নাম লিখার পর এন্টার প্রেস করলাম এবার আমি ওই দোকানটা আছে যে ধুলিয়ান ফার্নিচার হাউস তার ডেসক্রিপশানটা আমি লিখে দিচ্ছি অর্থাৎ ওই দোকানে কি কি মাল পাওয়া যায় তা আমি লিখে রেখেছি এটা কপি পেস্ট করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমি লিখে দিয়েছি এবং ঠিকানাটা লিখে দিয়েছি এবার এটাকে আমি সাজিয়ে নিচ্ছি সাজাচ্ছি কিভাবে দেখুন 
তো আমি দোকানেরটাকে দোকানের নামটাকে সিলেকশন করে এটাকে করে দিছি সেন্টার আর একটু মোটা করে দিচ্ছি এবং সাইজটাকে বড় করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন তো সাইজ আমি বড় করে দিয়েছি যদি আপনারা চান ফন্ট চেঞ্জ করতে ফন্টও চেঞ্জ করতে পারেন এখানে বিভিন্ন রকম ফন্ট আছে তা আমি একটা ওই ফন্টটাই রাখছি টাইমস নিউ রোমান ফন্টটা দেখতে ভালো লাগে তো ফন্ট রাখলাম তারপরে এই জায়গাতে এই যে ঠিকানাটা আছে এটাকেও আমি সেন্টার করে দিচ্ছি দেখতে যাতে আরও ভালো লাগে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে বড়ুহাট নেয়ার দিয়ে দিই তাহলে আরও ভালো লাগবে নেয়ার এন ই এয়ার নেয়ার মানে কোথায় ধুলিয়ান গরুহাটের কোন জায়গাতে আছে ওর আশেপাশের একটা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি যে এস এইচ আই বি শিব মন্দির ঠিক আছে নেয়ার শিব মন্দির ঠিকানা লিখে দিলাম এবার নিচে আমি লিখছি নাম্বার মানে সিরিয়াল নম্বর একটা বিলের যে নাম্বার থাকে সেই নাম্বারটা লিখার জন্য জায়গা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর স্পেস মেরে মেরে আমি ডান দিকে লিখব ডেট ঠিক আছে দেখুন এই সাইডে লিখছি আমি ডেট ডেট লিখলাম দে ডট ডট দিয়ে দিচ্ছি এখানে ঠিক তারিখ লিখার জন্য এন্টার প্রেস করছি আপনি যদি চান যে এই যে লেখাটা এই লেখাগুলো সাইজ ছোট করতে ছোট করতে পারেন যেমন এইভাবে সাইজ ছোট করলে ছোট করে নিতে পারবেন ঠিক আছে তো সাইজও ছোট করার আমি দেখলাম এবার এই নিচে লিখবো আমি কাস্টমারের নাম তো লিখছি আমি নেম দে ডট ডট দিয়ে দিচ্ছি আমি এ দেখুন ফুল স্টপটা দেবে থাকছি তাহলে ডট ডট পড়ে গেল এবার সবশেষে যখন ডট ডট পড়ে গেল এন্টার প্রেস করলাম তারপর লিখে দিচ্ছি অ্যাড্রেস এ ডবল ডি আর ই ডবল এস তারপরে আবার ডট ডট দিয়ে দিচ্ছি ঠিকানা লেখার জন্য দেখুন ঠিকানা লেখার জন্য দিয়ে দিলাম বেশি হয়ে যাচ্ছে এত বড়ে থাক এন্টার দিলাম আর দিতে পারি আমি কাস্টমারের মোবাইল নাম্বার ঠিক আছে তো কাস্টমার মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বার এখানেও আমি ডট ডট করে ফিল আপ করে দিলাম ভালো করে দেখুন হয়ে গেছে আমাদের তো প্রথম যে কাজটা এতটার কাজ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল এবার এই জায়গাতে আমি ক্যাশ মেমো কথাটা লিখবো কিভাবে লিখছি দেখুন একটা সেপ নিচ্ছি সেপ চার কোনা সেপটা আমি নিয়ে নিচ্ছি চার কোনা সেপ নিয়ে এই জায়গাতে এইভাবে টেনে দিচ্ছি টানলাম এবার এটাকে করে দিচ্ছি আমি ব্ল্যাক মানে কালো কালারের ঠিক আছে একটু যদি বড় করি তো বড় করলে করতে পারি আমি অত বড় করব না আমি এত বড়ই রাখলাম একটু ঠিকঠাক জায়গায় বসিয়ে দিলাম এবার এই জায়গাতে লিখব তো লিখার জন্য কি করব আমি টেক্সটুল নেব সেপ বা এখান থেকেও পাবেন আমি ইনসার্টে গিয়ে সেপস দে যায় টেক্সট বক্স নেওয়ার পরে যে কোনো জায়গায় এইবার টানবেন দে লিখবেন কথাটা ক্যাশ মেমো সি এ এস এইচ এম ই এম ও ক্যাশ মেমো লিখার পর এই যে লিখাটা লিখে নিয়েছি এই লিখাটাকে কালারটাকে করে দেবো এটাকে ন ফিল করে দিচ্ছি সেপ ফিলটাকে আউটলাইন করে দিচ্ছি নো আউটলাইন এবার এটাকে ধরে চারদিকে তির চিহ্ন আসবে দেখবেন মাউস পয়েন্টার তখন ধরবেন ঠিক আছে তো এবার ধরে নিয়ে গিয়ে এর উপরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবেন দেখতে পাচ্ছেন তো কালার আমি লিখা দেখতে পাচ্ছি না কারণ লিখাটাও ব্ল্যাক কালার এই জন্য লিখাটাকে আমি হোয়াইট করে দিচ্ছি এবার দেখুন দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই কাজটা এইভাবে করতে হবে আপনাকে যদি আপনি মনে করুন সেপটার উপরে যদি আপনি রাইট ক্লিক করেন দিয়ে অ্যাড টেক্সট করেন তাহলে দেখবেন এরকম লিখাটা আপনি লিখতে পারবেন না ঠিক আছে বা সেপটা ঠিকঠাক আসবে না তো এইভাবে করবেন আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এবার নিচে এই কলামটা দ্বিতীয় মানে রোটা দ্বিতীয় রোয়ে লিখব আমি সিরিয়াল নম্বর তো আমি লিখে দিচ্ছি সিরিয়াল স্পেস দিলাম ট্যাব মারলাম পরের ঘরটায় লিখছি ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন অফ গুডস এটা লিখলাম এটাকেও আমি লিখাটাকে মিডিল করে দিচ্ছি বা যা লিখব এই কলামে সবই মিডিল তো আমি সিলেকশন করে মিডিল করে দিলাম তারপরে এখানে লিখব কোয়ান্টিটি কিউ এন টি ওয়াই কোয়ান্টিটি লিখলাম পরের ঘরটায় আমি লিখব রেট আর এ টি ই রেট লিখলাম তারপরে এখানে লিখব অ্যামাউন্ট তো অ্যামাউন্টের দুটো পার্ট আছে তো এটাকে কি করব দুটো ঘর সিলেক্ট করলাম দুটো সেলকে সিলেক্ট করার পরে লে আউটে যাব তারপর মার্চ সেলে ক্লিক করে দেবো দেখতে পাচ্ছেন একটা হয়ে গেল এখানে লিখে দেবো আমি অ্যামাউন্ট তো অ্যামাউন্ট কীভাবে লিখছি দেখুন এ এম ও ইউ এন টি অ্যামাউন্ট লিখলাম অ্যামাউন্ট লিখার পর এই জায়গাতে যদি এন্টার মারেন তাহলে কি হবে আর একটা কলাম চলে আসলো এই ঘরটা বড় হয়ে গেল 
तो घर टाइम छोट कर दीची दिए लिखी आर एस रुपीस लिखल और एखने लिखे दीची पैसा मैं पी तो ये जा देखो ये लिखे दिल पी लिखे दिल बड़ हाथ लिखे देखते कि भाई लिखल मोटा करते चाहिए मोटा बोल्ट कर देव तो बोल्ट हो जाए यह अपारा क्ज करबें तेल ये लिखागुलो हो गो ये लिखागुलो के सम्पूर्ण के मिडिल करा मिडिल कर ले आउटे जाए मिडिल सेंटर लाइन एखे क्लिक कर मिडिल हो जाए देख देखते भलो लगे ठीक है तो यह सजिए देवें सजान पर जो अपारा मन कर सिलेक्ट कर घर के जे रोटा आज घरगुलो के कलर करबें तेल डिजाइने जा डिजाइन रिवन टेप गए शेडिंग क्लिक कर दे कलर दिए दीते तो एक कलर ए रखम एक दिए दिल देवारे हमारे नेक्स्ट कलम क्च देखो ये कर देव हमें बड़ो ये बड़ हलो देखते बड़ो कर दिल तो ये दागटा के धरल माउस पॉइंट दिए बड़ो टेने बड़ो कर दिल बड़ो हो गल ए ये सेलटा आज है दूटा के एक दीब अमाउंट लिखार जो तो करब ले आउटे जाब दे मार्सल मार्च कर दिल जैगाटा आई जैगाटा के सिलेक्शन कर एक दीची सिलेक्शन कर लिए एक दीची देखो कि भाव एक देखो तो थकल ये एक दी ए देख ले आउटे गलम जो मार्सेले क्लिक कर दिलम एट एक गल और डिजाइने जा इरेजार आरेजारे दाग टे जस्ट एक बार क्लिक कर देखो उड़े गल फाका जैगा ठीक है जो अपना मन कर फाका रखबो ना तो करते जे एट आई दो घर के एक दिल ले आउटे गए मार्सल एक गल और घर के दूटा के एक दिल मार्च कर दिले एखे लिखे दिले टोटाल अमाउंट टीओ टी एल टोटाल अमाउंट ए एम ओ एन टी टोटाल अमाउंट ये लिखा टाइम मिडिल कर दीची मिडिल हो गल तेल एखे टोटाल अमाउंट लिखा हो ठीक है एबारे नीचे जैगा बाँचल ये जैगाटा के पुरोटा के सिलेक्ट कर मार्सल कर दीची देखो खेला टैप सब ही टेबिल मार्सल गल्पटा बेसि आस चले जगते हमें लिखे दीची रुपीस आर इपि एस रुपीस ब्राकेटर मध्य इन वार्ड डब्ल्यू आर टी एस लिखे दिल दिए डट डट दिए दीची एखान डट डट दिल मन कर रखल इंटर मारल आक बार डट डट दिए दीजिए तेल ये देखो हो ग डट डट दिल एखे दिए दीजिए सिगनेचार एस आई जि एन ए टीओ आई सिगनेचार लिखे दिल सैन कर जैगा ये जी अपनी चान तेने बार इंटर मेरे दिन एक फाका ये देखो तेल कैश मेमो देखो तैरी हो गए ये जो अपनी चान जो बड़ो करब तो बड़ो करते ठीक है इटा के भाई कर बड़ो हो जाए तो यह क्यागलो है तो देखते हमारे कैश मेमो रेडी हो गए एक तो जूम छोटो को देखा चीज दे। तो कैश मेमो आप कत सहजे खूब कम समय मध्य एक कैश मेमो बनिए फिलल तो यह टेबिल नहीं कैश मेमो तैरि करते भिडियो देखे भलो लेगे थे तो लाइक करबें और जदि असुविधा हो बुझते असुविधा है कमेंटे अवश्य जान धन्यवाद